सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉपरेटिव सोसाइटी सो फर्स्ट थिंग इज कॉपरेटिव सोसाइटी फीचर्स सो वॉलेंट्री मेंबरशिप इट मीन्स फ्री टू ज्वाइन फ्री टू लिव देर इज नो कंपल्शन ऑन यू सेकेंड इज लीगल स्टेटस मीन्स इट विल हैव सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स यू एंड योर बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट थिंग्स एंड इट विल इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी थर्ड थिंग इज लिमिटेड लाइबिलिटी सो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड ओनली मीन्स लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड फोर्थ थिंग इज कंट्रोल्स एंड डिसीजन तो इसके जो कंट्रोल्स रहते हैं वो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के पास रहते हैं तो ये जो कमेटी फॉर्म की जाती है वो सभी मेंबर्स के द्वारा कुछ लोगों को सिलेक्ट करके बनाई जाती है फिफ्थ इज सर्विस मोटिव मतलब इसमें म्यूचुअल हेल्प सर का सर्विस मोटिव रहता है इसमें क्या रहता है जितने भी मेंबर जुड़ेंगे इस सोसाइटी से इनके सारे मेंबर्स को एक दूसरे के भले के बारे में सोचना रहता है मीन्स दे हेल्प ईच अदर एंड मेंबर्स सो एटलीस्ट टेन एडल्ट मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मैक्सिमम फिफ्टी मेंबर्स नाउ द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट वन इज ईजी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स ओनली टेन पीपल आर रिक्वायर्ड एंड सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड ओनली सेकेंड इज इक्वेलिटी इन वोटिंग स्टेटस मीन्स देर इज अ वन स्लोगन इन कॉपरेटिव सोसाइटी दैट वन पर्सन वन वोट मीन्स एवरी वन विल हैव इक्वल राइट्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज मीन्स ऑल मेंबर्स विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी ओनली एंड इट हैज स्टेबल एक्सिस्टेंस मीन्स डेथ और डिसेबिलिटी डज नॉट एफेक्ट द कंटिन्यूटी इकोनॉमिक इन ऑपरेशन मीन्स इट रिड्यूज द वेस्टेज एंड प्रॉफिट ऑफ मिडल मैन सो इट इनडायरेक्टली रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट्स वाई इट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस लास्ट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सो इट अ बिग एडवांटेज दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिसीव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लाइक दिस वर्क इज फॉर पब्लिक वेलफेयर दैट्स वाई गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्सेस गिव सब्सिडी एंड लो इंटरेस्ट इन लोन्स नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल as only members bring capital that's why there is a limited capital and low rate of return means isme aisa nahi hai ki aapko bahut zyada return milega aap sabke bhale ke liye kar rahe ho profit kamane ke liye nahi aaye ho to aapko bhi business is business mein zyada return nahi milta hai second is insufficient management as no professional experts are hired मीन्स जैसे सब एक दूसरे के भले के लिए करते हैं और जो कमेटी फॉर्म की जाती है वो मेंबर्स में से ही सिलेक्ट की जाती है तो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते हैं इसलिए इसमें इनसफिशेंट मैनेजमेंट होता है लैक ऑफ सीक्रेसी एज देयर आर मैनी मेंबर्स इजी टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट अमोंग मेंबर्स एज देयर आर मैनी मेंबर्स एंड ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट कल्चर सो देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट इन देयर डिसीजन्स ऑकर एंड एक्सिव गवर्नमेंट कंट्रोल एज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मच फैसिलिटीज टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड गिव सम सब्सिडीज एंड मैनी थिंग्स सो गवर्नमेंट ऑल्सो डू मैनी इंटरफेरेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो Now types of cooperative society. So first one is consumers cooperative society. It means जितने भी consumers रहते हैं वो मिल के cooperative society बनाते हैं जिसमें कि वो बड़े मतलब बड़े बड़ा order खरीदते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं और उसको अपने members में बांट लेते हैं ये क्या करता है कि middleman मैन के कमीशन को कम कर देता है सेकेंड इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अब जैसे कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनको सामान नहीं मिल पाता है मतलब कंपनी चाहती कि कोई हमसे ज़्यादा सामान एक साथ ले तो छोटे प्रोड्यूसर नहीं खरीद पाते तो ये मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जो कि बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदती है और अपने सारे मेंबर्स को रीजनेबल प्राइजेस में बांट देती है थर्ड वन इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ये ऐसी भी लोग रहते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं तो कुछ मेंबर्स मिलके एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं मार्केट करने में 
फोर्थ वन इज़ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है जैसे तीन फार्मर्स है सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है उनकी तो इसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एक बार सब मिलके बनाते हैं और वो तीनों की जमीन को मिला के उगाना शुरू कर देते हैं सारा सामान जिससे कि उनका कल्टिवेशन लार्ज स्केल में होता है ना इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अब जैसे कई ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें बिजनेस चलाने में पैसों की ज़रूरत पड़ती है पर उनके पास पैसे नहीं रहते तो ऐसे लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें कि अगर लोन की ज़रूरत रहती तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको लोन देती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत कम रेट में अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें तो वही मेम्बर जुड़ते होंगे जिनको पैसों की ज़रूरत है मतलब वही जुड़ेंगे ना जैसे अगर अपने को पैसे की जरूरत है तभी अपन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ जाएंगे कि मेरे को पैसे चाहिए तो मैं लेके आता हूँ तो अगर ये सोसाइटी सबको ही पैसे बांटते रहेगी तो ये कहाँ से देगी मतलब कहीं से तो इसका सोर्स रहना चाहिए तो इसमें ऐसे होता है जैसे मान लीजिए दस लोगों ने मिल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अब वो उनने लोन लिया एक दूसरे से और एक दूसरे को दे दिया अब जैसे दस लोग का तो पैसा आ गया उस सोसाइटी में अब जो भी नया मेंबर आएगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ से पैसे निकाल के उसको दे देगी और उसी के इंटरेस्ट पे एक दूसरे का प्रॉफिट होता रहेगा लास्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये क्या करती है कि ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है खुद के उन लोग के एक सोसाइटी बनाती है और मतलब एक कहीं पे भी ओरिजिनल जो सोसाइटी रहती है वो एक मान लीजिए लाइन से घर बना देते हैं बहुत सारे और रीजनेबल भाव में जो जो इस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है उनको रीजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड कर देती है